সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের আমন্ত্রণ চ্যানেল আয়ন টিভির নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্যবিক অনুষ্ঠান ডক্টর্স পয়েন্টে আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানটি প্রতি রবিবার একই সময় প্রচারিত হয়ে থাকে আয়ন টিভির স্টুডিও থেকে আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় আমি আজকে আছি আপনাদের সঙ্গে আমার নাম ডক্টর রাশিদ হোসেন আমি একজন কার্ডিওলজিস্ট এবং আশা করব এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদেরকে কিছু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু স্পেশাল কিছু টিপস এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য আপনারা জানেন আয়ন টিভি সবসময় কমিউনিটির জন্য কাজ করে এবং এই কমিউনিটির জন্যই সুবিধার্থে আমরা চেষ্টা করেছি কিছু ডাক্তারদের একসাথে করে আপনাদেরকে সামনে উপস্থাপন করে ভালো কিছু জানাবার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশান শেয়ার করার জন্য আপনারা জানেন এখন এন এস অবস্থা এত বেশি ভালো না সো আমরা চেষ্টা করছি আমরা ডাইরেক্ট কিছু ইনফরমেশান দিতে পারবো না বাট এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের কিছু যদি কোনো কোনো সমস্যা আমরা যদি কিছু একটা হেল্প করতে পারি কোনো তথ্য দিয়ে বা ইনফরমেশান দিয়ে তা আমরা ওটা ওটার জন্য আমরা আমরা আজকে এখানে আছি এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি একজন বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং সে অতিথি হয়ে থাকে কোনো একজন স্পেশালিস্ট কোনো একটি স্পেশাল মেডিক্যাল প্রবলেমে এবং এই অনুষ্ঠ এই উপায়ে আমরা চেষ্টা করি ওই বিষয়ে কথা বলার জন্য কিন্তু আপনি আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আমরা আছি ডা লাইভে চ্যানেল আয়ন টিভির ডাইরেক্ট স্কাই টিভিতে সেভেন এইট টু এবং আমাদের নাম্বার স্টুডিওর নাম্বার হচ্ছে জিরো টু জিরো থ্রি ওয়ান ডাবল ফাইভ সেভেন ডাবল এইট ফাইভ ওয়ান ডাবল ফাইভ সেভেন ডাবল এইট এই নাম্বারে এবং এই নাম্বারটি লাইভে কিছুক্ষণ পর আপনারা দেখতে পাবেন স্ক্রিনে এবং আপনারা আমাদেরকে সরাসরি ফোনে ফোনে কথা বলতে পারবেন আপনারা আমাদের নাম্বারটা চেষ্টা করুন কোনো সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন এবং আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি আজকে আমরা কথা বলবো পিডিয়াট্রিক অপথালমোলজি এটা সোজা বাংলা হচ্ছে বাচ্চাদের চোখের সমস্যা আমার অনেক ভিউয়ার্স আমাদের অনেক ভিউয়ার্স আমাদেরকে সবসময় বলে বাচ্চাদের সম্বন্ধে আমরা খুব কমই কথা বলি এবং বাচ্চাদের সম্বন্ধে আমরা যদি কিছু বলি তাহলে মা আর বাবারা খুবই উপকৃত হন কারণ ওরা সবসময় সঠিক প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে পান না হসপিটাল থেকে বা জীবিত থেকে তো আমরা এ আজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেষ্টা করবো আপনাদের কিছুটা হলেও কিছুটা কিছু একটু আরাম দিতে বাচ্চাদের সম্বন্ধে তো আমার বাচ্চাদের আয় সম্বন্ধে আপনারা জানেন মেইনলি আমরা দেখি চোখ ওঠা এবং চোখ লাল হয়ে যাওয়া বা বাচ্চাদের চোখটা একটু বাঁকা হওয়া বা আপনারা অনেক সময় বোঝা যায় না আসলে বাচ্চাদের সমস্যাগুলো কি তো আমরা সেই সে সেই বিষয়গুলো এবং গুরুত্ব কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইমার্জেন্সি যেগুলো চোখের ইমার্জেন্সি যেগুলো আমরা বলি মানে কি করতে হবে ওই সম্বন্ধে আমরা আজকে কথা বলবো সো আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক তো আপনারা যারা আমাকে আজকে লাইভে দেখছেন আপনার বন্ধু বান্ধব সবাইকে বলুন আমাদের অনুষ্ঠান শুনতে এবং দেখতে এবং আপনাদের প্রশ্ন যদি থাকে প্লিজ আমাদেরকে আমাদের নাম্বারে কল করুন এবং যে আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সবার সঙ্গে কথা বলতে আচ্ছা আমি কথা না পারি আমাদের আজকে গেস্টকে আমি একটু আমার গেস্টকে ইনভাইট করি সো আমার আজকে গেস্ট হচ্ছেন ডক্টর শাহ মোহাম্মদ রেজওয়াল করিম উনি একজন কনসালটেন্ট পিডিয়াট্রিক অপথালমোলজিস্ট থ্যাংক ইউ সো মাচ রেজাউল ভাই আপনাকে আমি ভাই বলেই ডাকি তাহলে আমি একটু ভাই বলি ডক্টর না বলে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আজকে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং আইএন টিভিকে দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি জানি আপনার অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে আজকে এসেছেন কিছু ইনফরমেশান আপনি দিতে আমরা কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিলাম যে বাচ্চাদের টপিকটা কত ইম্পর্টেন্ট কারণ বাচ্চারা তো সবসময় আসলে কিছু বলতে পারে না ওদের ব্যথা লাগলো বলতে পারে না সো আমরা যদি আজকে যদি একটু বাচ্চাদের সম্বন্ধে বলি তা আমার আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন আমি একটু আপনি কোথায় কাজ করেন একটু বলি আপনি হচ্ছেন কনসালটেন্ট পিডিয়াট্রিক অপথলমোলজিস্ট রয়েছে এবং নিউরো অপথলমোলজি নর্থ অ্যাম্পটন জেনারেল হসপিটাল আপনি অনেকদিন ধরে ওখানে কাজ করছেন আমি একটু আপনাকে হ্যাঁ বলুন জয়েন করেছি এর আগে আমি অন্যান্য হসপিটালে কাজ করেছি যেমন রয়্যাল লন্ডন হসপিটাল আমি অনেকদিন ছিলাম আচ্ছা তো ওখানে আমি খুব রিসেন্টলি জয়েন করেছি তিন মাস বা না ছ মাস হলো ওখানে পেডিয়াট্রিকের মেন দায়িত্বে আমি পালন করছি শিশু চক্ষু সম্পর্কে সমস্ত ট্রিটমেন্ট ওখানে আমি করছি আপনি তো অনেক অনেক এক্সপিরিয়েন্স আমি আছে করে আমার ভিউর আজকে আপনার সেই অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করবো আমার সবার সঙ্গে তো আমি কথা না পারি আমি একটু আপনাকে বলি যে আমরা যখন পিরিয়াট্রিক অপথলমোলজি যে প্রশ্নগুলো বলি আমার প্রথম টাইম মনে আসে যে ইমার্জেন্সিগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট যে বাবা মা কোনো যদি কিছু হয় কি করতে কি কি ইমার্জেন্সি এই চোখের আছে বাচ্চাদের আর আপনি যদি আপনার মতো করে বলেন যে কি সমস্যাগুলো আপনি দেখেন মেইনলি যেন আমাদের আমাদের যে বাংলা কমিউনিটি এবং যারা আমাদের বাংলা ভাষাভাষী যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদের জন্য কি সুবিধা হয় আপনি যদি একটু বলেন আচ্ছা আমার মনে হয়
তো আমরা এই দুটা টপিক আলোচনা করব তো প্রথমটা যে ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সিতে সাধারণত প্যারেন্টসরা খুব ওয়ারিড থাকে যেমন হঠাৎ করে বাচ্চারা তো খেলাধুলো করে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তারা আউটডোর গেম করে ইনডোর গেম করে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে বিভিন্ন সময় তো হঠাৎ করে চোখে আঘাত লেগে যেতে পারে আঘাত লেগে চোখটা লাল হয়ে যেতে পারে বাচ্চার সাথে সাথে হয়তো কান্না শুরু করবে ব্যথা করবে চোখ বন্ধ করে রাখবে সে চোখ খুলবেই না ঠিক আছে তো এটা একটা ভেরি কমন প্রবলেম আর যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হলো যে কনজাংটিভাইটিস যখন ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস কিছু কিছু সময় আছে যখন এই ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস ফেলে আরাফ হয় এলাকায় ছড়ায় পড়ে এবং একটা প্যান্ডেমিক বা এপিডেমিক এরকম লেভেলে যায় আর আর একটা জিনিস হলো এই এই দেশে গরমের সময় বাচ্চাদের চোখে খুব তাড়াতাড়ি অ্যালার্জিক আই ডিজিজ হতে পারে সেক্ষেত্রে কি হয় তাদের চোখ চুলকায় তারপরে চোখটা তারা খুব ডলাডলি করে ডলাডলি করলেই তার চোখ লাল হয়ে যায় প্যারেন্টস এক্ষেত্রেও খুব মানে খুব ভয় পেয়ে যায় সাথে সাথে তারা হসপিটালে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসে আর অন্যান্য জিনিস কিছু কিছু জিনিস আছে যেটা যেমন কারো হয়তো অনেক দিন ধরে চোখের ভিতরে ইনফ্লামেশান আছে হঠাৎ করে সেটা ফেলে আর হলো ফেলে আর মানে হলো বেড়ে গেল বেড়ে যাওয়ার পরে কি হয় সে রোদে যেতে পারে না রোদে তাকাতে পারে না চোখই খোলে না তো এসব ক্ষেত্রে আমরা বেশি পেশেন্ট পাই তো আর বেশি করে বাচ্চারা অনেক সময় আছে যে খেলাধুলো করে ফুটবল খেলে ফুটবল খেলার পরে হঠাৎ করে চোখে যদি ফুটবল লাগে ক্রিকেট খেলে হঠাৎ করে চোখে ক্রিকেট লাগলো তখন কি হয় চোখের ভিতরে কিন্তু রক্তক্ষরণ হতে পারে সেটা একটা যে ইমার্জেন্সি এই ক্ষেত্রে এটাও একটা ইমার্জেন্সির ভিতরে পড়ে সাধারণত এই ধরনের ইমার্জেন্সি আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে পেয়ে থাকি জি ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আপনি খুব সুন্দর করে অনেকক্ষণ ধরে এক্সপ্লেন করলেন যে ইমার্জেন্সিগুলো কী কী হতে পারে আমি আমি আসলে একটু ইন্টারেস্টেড কারণ আমার কিছু ভিউয়ার্স আমাকে আগে থেকে বললো যে যখন আমরা এই টপিক নিয়ে কথা বলি একটু কনজেন্টিভাইটিস নিয়ে একটু কথা বলি আমি একটু আমারটা একটু আসছি আপনি যদি ভাইরাল কনজেন্টিভাইটিস বা ব্যাকটেরিয়াল কনজেন্টিভাইটিস একটু যদি বলেন যে মা বাবার কি করতে পারে আমি জানি এখানকার বাচ্চাদের ইমার্জেন্সি খুবই ভালো আপনি সঙ্গে সঙ্গে গেলে পিডিয়াট্রিক্স দেখে এই নিতে এতক্ষণ ওয়েট নেই বাট স্টিল আই থিঙ্ক বাচ্চা কী করতে পারে বাসায় কোনো কি কিছু করতে পারে যে টু স্টপ ইট ফ্রম হ্যাপিনিং আচ্ছা যখন হ্যাঁ কনজাংটিভাইটিস ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস খুব ছো আছে এটা সাধারণত স্কুলের যদি কারো হয় এবং সে যদি কারো স্পর্শে আসে তাহলে কিন্তু তা হয়ে যাবে যদি বাচ্চা মনে করেন একটা ফ্যামিলিতে চারটি বাচ্চা আছে একজনের এরকম কনজাংটিভাইটিস হলো তাহলে সাথে সাথে কি করতে হবে যেটা তাহলে তার সমস্ত টাওয়েল ব্যবহার্য কাপড়পত্র কাপ কাপড় চোপড় আলাদা করে রাখতে হবে তাহলে কি অন্য বাচ্চারা যাতে এটা হাত দিয়ে না ধরতে পারে এবং তারা স্বাভাবিক যে বাচ্চারা তাদের হাত দিয়ে চোখ ডলাডলি করে তার মানে হলো সে চোখে কোনো আঘাত লাগে বাচ্চা অনেক সময় আছে যে পড়ে গেছে আমরা হিস্ট্রি নিতে চাই যে তোমার কি কোনো আঘাত লেগেছিল সে অনেক সময় বলে আমি জানি না এরকম ধরনের খেলাধুলোর সময় তারা খেলাধুলো নিয়ে এতই ব্যস্ত থাকে এতই মনোযোগ থাকে যে একটু আঘাত লাগলো সে সেটা মনেই করতে পারে না তো সুতরাং একটু আঘাত লাগলো মানে সব জায়গায় বাক্স আর এভ্রিহয়ার মানে আপনার যে এই ব্যাকটেরিয়া সব জায়গায় আছে দুলার মধ্যে বালির মধ্যে এই যে আমরা টেবিলে বসে আছি এখানে তো সুতরাং একটু যদি আঘাত লাগে ব্যাকটেরিয়া ওখানে যে বাসা বেঁধে বাসা বেঁধে ওখানে কনজাংটিভাইটিস ওখানে ইনফেকশান করে ফেলে তো সুতরাং সেটা আবার এক চোখ থেকে তার আরেক চোখেও চলে যেতে পারে কারণ হলো সে ওই এক চোখে হাত দিয়ে ডলাডলি করবে ওই হ্যাঁ একই নোংরা হাত দিয়ে আবার আরেক চোখে ডলাডলি করবে যার জন্যে এটাকে আবার আরেক চোখে চলে যেতে পারে তো সুতরাং যখনই বাচ্চার চোখ লাল হবে যে কোনো কারণেই হোক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পরে ইউজুয়ালি মেন জিনিস হয় কি চোখ লাল এবং সকালবেলা চোখের পাতা বন্ধ থাকে খুলতে পারছে না পাতা গুলো আটকে আছে পানি দিয়ে খোলা লাগছে তাহলে আপনাদের আর থাকা উচিত না সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ দিলেন আপনার জিপির কাছে যান 
জিপি যদি ইউজুয়ালি জিপিরা দেখবে সাধারণ এটা ম্যানেজ বাই কমিউনিটি বাট যদি আমি আমার দর্শক জন্য বলি যে যদি আপনি জিপি কাছে নাম্বারটা না পান বা ওয়েটিং বেশি থাকে তাহলে প্লিজ ইমার্জেন্সি যেগুলো পিডিয়াট্রিক ইমার্জেন্সি যেগুলো আছে ওরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তো দেখে হ্যাঁ আপনার ইমার্জেন্সিতে যেতে হবে যে কোনো চোখের ইমার্জেন্সিতে গেলেই হবে পেডিয়াট্রিক ইমার্জেন্সি আলাদা কিছু নেই একমাত্র মুরফিল্ড আই হসপিটাল সারা লন্ডনের ভিতরে যে রয়্যাল লন্ডনে যান বা আপনার আপনার আশেপাশে নিউ হ্যাম জেনারেল তো থাকে মানে যারা এই নিয়ে তো ডিপেন্ড করে সবসময় করতে পারে একটা যে যদি ইমার্জেন্সিতে যান তাহলে ইমার্জেন্সিতে গেলে কি হবে ইমার্জেন্সি ডাক্তার দেখবে নর্মাল ডাক্তার হয় তো চোখ সম্পর্কে জানে না তখন ওনার দায়িত্ব হবে যে এসএইচ অন কল তাকে কল করবে এটাই হলো ফার্স্ট নিয়ম তো যে এসএইচ অন কল সে এসে দেখবে দেখার পরে সে যদি এটা বিয়ন্ড তার ক্যাপাসিটি হয় সে তাকে সেকেন্ড অন কলকে ডাকবে মানে ফেলোকে ডাকবে ফেলো যদি দেখে যে আমার কনসালটেন্টকে কল করার দরকার আছে ইমার্জেন্সি হলো চোখে খুব বড় রকম কিছু হলো তখন তার কনসালটেন্ট ডিল করবে আচ্ছা মানে এটা স্টেপ বাই স্টেপ যায় যেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু আমার দর্শকদের সুবিধা আবার বলছি আমরা আছি আইএন টিভির লাইভে আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানে আছি আমরা ডক্টরস পয়েন্টে এই অনুষ্ঠানে আমরা আজকে ডিসকাস করছি বাচ্চাদের চোখের সমস্যা আপনারা যদি এই সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান আপনাদের কোনো স্টোরি শেয়ার করতে চান আপনাদের বাচ্চাদের কিছু যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চান আপনারা কনফিডেন্সিয়ালি করতে পারেন আপনার কিছু নাম বলতে হবে না যে আপনার আপনাদের সমস্যাগুলো বলতে পারেন আমরা ডিসকাস করতে পারি আমাদের এখানে কনসালটেন্ট সার্জেন আছেন স্পেশালিস্ট অপথলমোলজিস্ট আছেন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো আমরা কথা বলছিলাম কনজাংটিভাইটিস নিয়ে যেটা খুবই কমন সমস্যা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে এই কনজাম এটা খুবই কমন আয়ের যে চোখের যে ইনফেকশানটা হয় ওটা সামান্য ড্রপে বা অয়েনমেন্টে ঠিক হয়ে যায় একটু ভয় পাওয়ার কিছু নাই তা আমি আমি থ্যাংক ইউ সো মাচ করিম ভাই আপনার আপনার ভালো কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য ইনফরমেশান এবং আমি একটু দ্রুত চলে যাই আমার আরও অনেকগুলো কলার থাকবে একটু পরপরই আমি একটু একটু জিজ্ঞেস করি যে আর একটা কমন সমস্যা যে বাচ্চাদের ট্রমা যেটা আপনি একটু করে টাচ করলেন ট্রমা ওটা তো একটু খুব একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ওটা মানে কিছু ম্যানেজ করা আসলে বাসায় ওটা সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালে একটু ট্রমাগুলো একটু বলেন তো আবার হ্যাঁ যা ট্রম ট্রমা হলে এই সবচেয়ে মানে বেস্ট আইডিয়া যে হসপিটালে যাওয়া কারণ আপনি বাইরে থেকে হয়তো বুঝবেন না ভিতরে চোখের ভিতরে যেমন ফুটবল বা ক্রিকেট বল এটা যদি লাগে আপনি বাইরে থেকে হয়তো দেখতে নাও পারেন যে সমস্যাটা কোথায় বা একটা লাল হবে না কিছু না কিন্তু তার চোখের ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে পারে হ্যাঁ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই জন্য অবহেলা না করে আমরা অনেকে মনে করি অবহেলা করা যাবে না কিছু হবে না চলে যাবে স্যার অ্যালার্জির সাথে অনেক কনফিউজ হয়ে যায় বাচ্চারা খেলে আসলো তখন ওরা বুঝলো যে না এটা কি কিন্তু এটা ব্যথা হয় না এটা ব্যথা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার যদি আঘাত লাগে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যথা হবে চোখ ব্যথা হবে এবং চোখে সে যে কমপ্লেনটা করবে তাহলে সে রোদের ভিতরে লাইটের ভিতরে তাকাতে পারবে না এটাই এই চোখ শোক সে বন্ধ করে রাখবে এ চোখ খুলো চোখ খুলে না সে এই কতগুলো জিনিস আছে যেটা প্যারেন্টসের জন্য উচিত হবে যে হসপিটালে স্পেশালাইজড হসপি যে কোনো হসপিটালে আমার মনে হয় সব জায়গায় সব জায়গায় আছে সব জায়গায় আছে এবং যে কোনো চক্ষু বিশেষজ্ঞ বিষয়টা বুঝতে পারবে বুঝেই আমাদের পেডিয়াটিক অফসালমোলজিস্ট ডাক্তারের কাছে রেফার করবে ইউজুয়ালি এটা আছে রয়্যাল লন্ডন বা হুইপস ক্রস বা আশেপাশে নিউ হ্যাম সব জায়গায় আপনার ইমার্জেন্সি আছে বিশেষ করে নিউ হ্যামে আছে কিনা আমার ঠিক এক্স্যাক্টলি জানা নেই তবে ডেফিনেটলি যেহেতু আমরা ন্যাশনাল কথা বলছি তো সুতরাং আপনারা আশেপাশে পাশের যে কোনো হসপিটালে যোগাযোগ করবেন আচ্ছা আপনি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ ওটার জন্য আমরা একটু নেক্সট টপিকে যাই যে এটা আরেকটা প্রশ্ন খুব ঘন ঘন করা হয় খুবই কমন যে চোখের স্টাই যেটা যে আমরা যে বলি যে চোখ ওঠা না একজন দিকে একজন তাকালে চোখ উঠে যাবে এটা কতটুকু বাস্তবসম্মত এবং কতটুকু সত্যি যে একজন অনেক সময় বাচ্চাদেরকে লক করে রাখা হয় না মানে একেবারে কোন দিকে যেতে দেওয়া হয় না এই চোখ ওঠা নিয়ে আপনি একটু একটু বলবেন আমি একটু আমার দর্শকদের সুবিধার্থে আমি নাম্বারটা একটু বলছি আমাদের ডাইরেক্ট টেলিফোন নাম্বারটা এই জিরো টু জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান ডাবল ফাইভ সেভেন ডাবল এইট এই নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে সরাসরি স্টুডিওতে কল করতে পারেন আপনাদের কোনো এই সম্বন্ধে যদি কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে আমরা খুবই ইজি আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা নিব এবং উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব 
তো আপনার এই নম্বরে ফোন করুন চেষ্টা করুন আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আশা করি আপনারা আমাদেরকে জয়েন করবেন এবং আমরা কথা বলছি আজকে পিডিয়াট্রিক ইমার্জেন্সি আই সম্বন্ধে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি না বাচ্চাদের আই সম্বন্ধে আমরা বাচ্চাদের ইনফেকশন নিয়ে কথা বললাম যার যখন ব্যথা পায় চোখে তখন ওই নিয়ে কথা বললাম আমরা এখন একটু কথা বলছি যে চোখ ওঠা যেটা আমরা সহজ বাংলায় চোখ ওঠা বলি যে বাচ্চাদের চোখ লাল হয়ে যায় এটা এক ধরনের মিথ থাকে অনেকগুলো আমি একটু যদি আপনি ক্লিয়ার করেন প্লিজ আপনার ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস থেকে এটা কনজাংটিভাইটিস এটা আমরা বললাম যে ছো আছে তার মানে একজনের দিকে তাকালে কিন্তু এটা ব্যাকটেরিয়াটা একজনের চোখ থেকে আরেকজনের চোখে যাবে না এটা মানে ছো আছে হবে কি হতে হবে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হলেই তখন একজন থেকে আরেকজন যাবে এবং সেটা মেনলি ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস তবে এখন রিসেন্টলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাচ্চাদের খুব অ্যালার্জিক ডিজিজ আই ডিজিজ হয় এবং গরমের সময়টা সবচেয়ে খারাপ সময় কেন খারাপ সময় এই সময় দুলাবালি বেশি থাকে এই সময় ফুলের রেণু হয় এই সময় ঘাস বেশি থাকে এবং এই সময় যে তারা বাইরে ঘোরাঘুরি করে এবং অনেকেই অ্যালার্জিক টু ক্যাট ফার মানে অ্যানিম্যাল ফার যেমন বাসায় অনেক হয়তো বিড়াল আছে কুকুর আছে কেউ কেউ এর এই ড্যান ড্যান্ডার মানে ওদের গা থেকে যেই খুশকির মতো জিনিসটা বেরোয় বা ওদের ওদের যে পশম এগুলোর প্রতি তারা খুব অ্যালার্জি তো সুতরাং আমরা ট্রাই টু ফাইন্ড আউট যখন আমরা এরকম এই ধরনের অ্যালার্জিক ডিজিজটা হাসপাতালে পাই তো আমরা কোশ্চেন করি যে বাসায় এইগুলো আছে কিনা এ আছে কিনা এটা আছে কিনা তা শুধুমাত্র অ্যালার্জিক আই ডিজিজ এটাও কিন্তু চোখ লাল হয়ে যাবে এটাও আচ্ছা এটা কি চোখ অ্যালার্জিকটা কি একেবারেই চোখ ওঠার মতো নাকি চোখ ওঠার থেকে একটু ডিফারেন্ট মনে হয় চোখ ওঠার থেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কারণ চোখ খুব তাড়াতাড়ি হয় যেটা অ্যালার্জিটা আপনার আস্তে আস্তে অন্যান্য সিমটমও দেখা দেয় না যেমন হে ফিভার হয় টাইপের হয় অ্যালার্জিটা আসলে অ্যালার্জিক আই ডিজিজটাও দ্রুতই হয় হয়তো কেউ বাইরে খেলতে গেল এমন একটা জিনিস গাছ বা ফুলের গাছ সে টাচ করলো টাচ করে হাত সে চোখ চোখে হাত লাগালো তার মানে সে অ্যালার্জিক টু দ্যাট ফু মানে এই ইয়ে পোলেন তাহলে তার চোখ কিন্তু সাথে সাথে লাল হয়ে ফুলে যাবে আচ্ছা এটা আর সে কিন্তু চুলকাবে চোখ এবং সে ডলাডলি করবে চোখ যদি ডলেন তাহলে চোখ লাল হবে লাল হলে কী হবে ফুলে যাবে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এটা আমি এই উইন্টারের কথা বলছি এই জন্যে যে উইন্টারে আমরা সবচেয়ে বেশি অ্যালার্জিক পাই হসপিটালে এগুলো আমাকে বেশি ডিল করতে হয় আর আপনার এতে পার্থক্যটা হলো এই যে অ্যালার্জিক আই ডিজিজ যে সকালবেলা কিন্তু চোখের পাতা ওই রকম বন্ধ থাকবে না চোখের পাতা বন্ধ বা খুব বেশি যে ময়লা জমা যেটা কেতর বলি আমরা এটা হবে না সে কি ওয়াটারই হইতে হবে পানির মতো একটা মানে ডিসচার্জ আসতে থাকবে ঠিক আছে এটা অ্যালার্জি থেকে আর যখনই ব্যাকটেরিয়াল বা ভাইরাস হবে তখন সেটা হবে যে তার চোখ থেকে এই কেতর আসে চোখের পাতা সকালবেলা বন্ধ থাকে একটু ডিফারেন্স আছে যে ওটা অবশ্য শুধু ডাক্তাররাই ডিফারেন্সিয়েট করবে আপনাদের দায়িত্ব যখনই চোখ লাল হবে ফুলে যাবে বা বাচ্চারা মনে করেন যে চোখে মানে খুলবে না বা কোনো কমপ্লেন করবে ব্যথা করবে চোখের মধ্যে কিছু আসে বলে মনে করবে আপনারা ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবেন এক্ষেত্রে অবহেলা করা ঠিক হবে না থ্যাঙ্ক ইউ সো মাছ ভাইয়া অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশান আপনি শেয়ার করলেন এবং আমি আশা করি আমার দর্শকরা অনুষ্ঠানটি দেখছেন এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছেন আমি অনেক কিছু শিখলাম আজকে যে চোখ ওঠা নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকে মানুষের আপনি যে বলে এটা ছোঁয়াছে না ব্ল্যাক সানগ্লাস পড়তে হবে না আপনাকে ঘরে বসে থাকতে হবে না এটা অ্যাজ লং এজ বাচ্চারা যেন একজনের চোখ একজন টাচ না করে বা বেশি কচলা কচলি না করে চোখটা ওইটাই তো মেন ইম্পর্টেন্ট আর স্পেশালি টাওয়ালটা এবং যেখানে বাচ্চারা বাচ্চাদের কিছু যদি চোখ ধরে যদি কিছু টাচ করে ওই জিনিসটা একটু সারফেস একটু ক্লিন করে ক্লিন করে দেওয়া হ্যাঁ ওইটাই মেন আচ্ছা একটু আইসোলেশনে রাখা থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়া আর বড়রা যারা অনুষ্ঠান শুনছেন আপনারা কিন্তু আমাদের অনুষ্ঠানের বাইরে না আপনারা আমাদেরকে আপনাদের সম্বন্ধে যদি কিছু আপনাদের প্রশ্ন থাকে আই সম্বন্ধে যেমন ছানি পড়া ক্যাটারাক আমাকে অনেক দর্শক বলছিল যে আমরা ওই সম্বন্ধে একটু শুনতে চাই তো আমরা চেষ্টা করি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এইসব ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিকস আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে তো ডু প্লিজ কল আস আওয়ার নাম্বার ইজ অন দ্য স্ক্রিন আমাদের নাম্বারটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে জিরো টু জিরো থ্রি ফাইভ ওয়ান ডাবল ফাইভ সেভেন ডাবল ডাবল এইট এই নাম্বারে স্কাই চ্যানেল সেভেন এইট টুতে আমরা সরাসরি আছি তা আমি তাহলে বিরতি যাওয়ার আগে আপনার সাথে আরেকটু আমরা কথা বলি নি আর একটা কমন প্রবলেম যে বাচ্চাদের চোখের সম্বন্ধে এই যে অনেক সময় বাচ্চা থেকে দেখা যায় বাঁকা চোখ বলে অনেকে ঘন ঘন চোখ পাপড়ি আমরা ব্লিঙ্কিং বলি টু মিনিট টু মাই টু মিনিট ব্লিঙ্কিং অনেক সময় বাচ্চারা কেমন যেন একটু অ্যাবসেন্ট হয়ে যায় চোখটা একদম পলক পড়ে না এই তি
আচ্ছা এটা প্রথম কথা হলো যে চোখ বাঁকা হয়ে যায় এই জিনিসটা বাচ্চারা কখনো কিন্তু বলবে না যে বাবা আমার আমার চোখ বাঁকা হয়ে যায় এটা প্যারেন্টস হিসেবে আপনার দায়িত্ব দেখা যে তার চোখটা বাঁকা হয়ে কি ভিতরের দিকে যাচ্ছে বাইরের দিকে যাচ্ছে বা সে যখন সোজা তাকায় তখন তার সোজা কিন্তু সে উপর নিচে যখন তাকায় তখন তার আইটা একটু ফানি আই মুভমেন্ট হচ্ছে কিনা এটা চোখটা একটু অন্যরকম ঘুরে যাচ্ছে কিনা এই জিনিসগুলো খেয়াল যদি একটু করেন একটু সন্দেহ হয় আপনারা অবশ্যই ডাক্তারে স্বরণাপন্ন হবেন কারণ হলো যদি কোনো বাচ্চা চোখে কম দেখে এটা বিভিন্ন কারণ আছে আজকাল কম দেখার তো জন্মগতভাবে অনেকে কম দেখে অনেকে বংশগতভাবে কিছু সমস্যা আছে আর অনেকের বংশের ভিতরে টেরা আছে আমাদের বাংলাদেশে একটা কথা আছে লক্ষ্মী টেরা এই জন্য বাংলাদেশে পেশেন্টরা কিন্তু তার বাচ্চাকে নিয়ে আসে না সাধারণত বলে যে এটা লক্ষ্মী কিন্তু এটা লক্ষ্মী না আসলে কারণ হলো তার চোখের সমস্যা আছে বলেই চোখটা সোজা না চোখটা পাকা হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই কোনো প্রবলেম আছে প্রবলেমটা কি সেটার জন্য বিশেষজ্ঞের স্বর্ণাপন্ন হন আচ্ছা আর দু নম্বর টপিক যেটা আছে সেটা হলো যে চোখ ঘন ঘন তারা চোখের পাপি ফেলে কেন ফেলে এটা বাচ্চাদের একটা একটা কমন ডিজিজ আছে সেটা হলো ড্রাই আই চোখটা শুকায় যাওয়া দ্রুত শুকায় যাচ্ছে কেন শুকায় যাচ্ছে এরও পিছনে কিছু কারণ আছে আমাদের চোখের পাতার উপরে কিন্তু ওই চোখের চুল আছে পাপড়ি আছে আমরা পাপড়ি বলি তো এই পাপড়ির গোড়ায় গোড়ায় আপনার ডেন্ট্রাফ লাইট থিংস হতে পারে খুব কমন বাচ্চাদের কারণ কি তারা এই ময়লা হাত দিয়ে চোখ চোখে হাত দেয় ময়লা জিনিসটা ওই আপনার ওই পাপড়ির গোড়ায় ঢুকে যায় এবং ওখানে ছোট ছোট ইনফেকশন করে এবং ইনফেকশন করার কারণে চোখে যে পরিমাণ পানি হওয়ার কথা তার চেয়ে কম আসে যার জন্য কি করে তার দ্রুত ব্লিঙ্ক করে যাতে জিনিসটা ক্লিয়ার দেখা যায় যদি আপনার চোখ যদি শুকায় যায় আপনি কিন্তু ভালো দেখবেন না মানে সব কিছু ব্লার দেখবেন ব্লারি ধোঁয়াশে ধোঁয়াশে তখন তারা কি করে চোখ বেশি পিটপিট করে পিটপিট করে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করে ও তো বলতে পারে না মানে বাচ্চারা এমন যে বাচ্চারা কিন্তু কোনো সমস্যা সে ডাইরেক্টলি বলে না তাদেরকে দেখে আপনাদেরকে অনুমান করতে হবে যে নিশ্চয়ই সামথিং ইজ রং হ্যাঁ এমন বাচ্চা আমরা পেয়েছি যে প্যারেন্টস নিয়ে আসতে দেশে দরজার ভিতর যে আঘাত খায় পরে এটা পরীক্ষা করে দেখা গেল চোখের ভিতর অনেক বড় রোগ আছে সুতরাং আপনারা বাচ্চারা যদি একটু মনে হয় যে সে একটু ডিফারেন্ট বিহেভ করতেছে স্বাভাবিক না সে যে টেলিভিশনের কাছে বসে সে মোবাইলটা চোখের কাছে ধরে বা সে চোখ একটা বন্ধ করে চোখ পিটপিট করে তাহলে মনে করতে হবে সামথিং রং সুতরাং এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নেন জিবি হয়তো ম্যানেজ করতে পারবেন না কিন্তু জিবির কাছে গেলেই উনি রেফার করবে স্পেশালিস্টের কাছে তা না হলে সরাসরি যদি আপনারা হাসপাতালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চান অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়তো এই বিষয়ে পাবেন না এটা তো ইমার্জেন্সি ভিতরে পড়বে না থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইনফরমেশন আসলে এটা কিন্তু অনেক কমপ্লেন থাকে যে আপনি যেটা এক্সপ্লেন করলেন খুব সুন্দর করে যে বাঁকা চোখের ব্যাপারটা বা ঘন ঘন যে পলকের ব্যাপারটা হ্যাঁ ওই যে পিটপিট করে যেটা আপনি বললেন ওই ব্যাপারগুলো আসলে অনেক সময় বা অনেক সময় বোঝা যায় না আসলে বাচ্চারা যখন বেশি ওরা কিছু বলতে পারে না বাবা মা অনেক সময় বুঝতে পারে না কিন্তু সবথেকে বেস্ট হচ্ছে মানে হেল্প নেওয়া না সব থেকে হেল্প নেওয়া এবং বাসায় বসে থাকবে না কারণ আমি আমার দর্শকদেরকে বলি যে এইসব নিয়ে না অবহেলা করা উচিত না আপনি যে খুব ক্লিয়ারলি বলেন যে বাচ্চারা অনেক সময় কিছু বোঝা যায় না সেজন্য আরও একটু বেশি আমাদেরকে কেয়ারফুল হতে হবে যেমন অ্যাডাল্টরা তো বলতে পারে কিন্তু বাচ্চারা বলতে পারে না সো আমাদের বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা আশা করি আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান শুনছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে চ্যানেল আয়ন টিভি থেকে স্কাই সেভেন এইট টু এবং আপনাদের আমাদের নাম্বার আপনার দেখবেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে এই নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের কোনো মতামত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দিতে পারেন আমরা আছি কথা বলছি পিডিয়াট্রিক আই প্রবলেম যেমন ছোটদের বা বাচ্চাদের চোখের সমস্যা নিয়ে তো আমরা আবার আসব বিরতির পর আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবং আয়ন টিভির সঙ্গে থাকুন দেখা হচ্ছে Thank you.